ビデオかまけんでーす今日は吉野志保美さんと一緒にかまけんしたいと思いますはいメリークリスマスメリークリスマス素敵な衣装ですねあらありがとうございます可愛らしいですねちょっとじゃあそこでこう<笑>今ちょっとこうしてこうあお毎年この様子見てるあ,あちょっと待ってちょあちょっと待ってあちょそうあああ、ちょっともうちょっとこっちにかがんでもらって。あお<笑>あ、ごめんなさい。ちょっとあの、白く飛んでしまった。大丈夫ですか白く飛んじゃいました。ちょっと失敗する。もう一回、はい、もう一回ちょっとじゃあ、こう、ちょっとこう、かがみつ、あ、あーあああああなんだこれ。なんだこれ。いい写真が撮れました。ありがとうございます。ますじゃあ,あの今日は皆さんが送ってくれたメッセージ紹介しますね。はい。えっと、そうあのね放送中にこれ出しなかったんですよ。そう出し切れなかったんですね。そう F 横グッズあのこのスマホスタンド、うん、そしてこのあの断熱の、はい、あのタンブラー、そしてこの白押し。えー、このステッカー、ね、ス,タステッカーもすごいかっこいいですねこれはね貴重みたいでねもうね転売され始めてるっていうことなんで今日は転売できないようにあの今日紹介する皆さんの名前入りで、えー、サイン付きで塩見のサイン付きでおりますんで<笑>転売されちゃうかもしれないからねこうもうあなたの名前を書きますからねよろしくお願いしますね、えー、じゃあまず、はいえー、おはやまん湘南のてるですしほみんサンタにお願いです、はい。グラビアアイドルの吉野しほみさんが釣った魚で自宅の風呂場でグラビア撮影をしています。うん、そんなしほみんにワカサギで撮影してほしいとお,つかお伝えください。ワカサギねー。どうやってやろうかなー。隠せないだろう。うん。ワカサギ無理だろう。ね。ちょっと、ちょっと見せちゃいましょうか。あの、シオミンカレンダーね。はい。ポン釣りカレンダーなんですけど。これ大丈夫 ?YouTube かなんか載せるんですかこれ YouTube ですね。2000… これバンされない大丈夫ああ、ちょっと引き気味にしよう。じゃあ、うん、一ポン釣りカレンダーの、はい。2023年版が、はい。これは発売もう、今も発売中です。発売中はい。おいくらで販売されてるんですかちょっと2900円ぐらいだったと思います。なるほど。どこで買えるんですか、はいあのネットで買えますので私のツイッターもしくはインスタグラム見ていただければと思いますもう,こうマグロの尻尾はいそしてマグロのこう尻尾うん<笑>マグロの尻尾ですねそして、えー、この素敵な表情をしている吉野松美さんの、はいえー、こ,れこれ全裸で撮影してるんですか俺全裸です<笑>全部一人で撮影してるんでカメラマンさんとかもいないんですよカメラマン必要だったら僕行きますよ。あ、大丈夫です。<笑>即答。<笑>えー、湘南のてるさん、えー、一本釣りカレンダーは買ってくださいね。はい、ワカサギで撮るかはわかりませんけど、F 横グッズ差し上げます。はい。メリークリスマス。メリークリスマス。えー、マリマリ。うん、えー、おはやーマン。えー、メリークリスマス。今朝も一仕事をしてきて腕がプルプルしてますっていうのがね、うん、あの岩手県の方なんだって今大雪降って大変もう雪かきが大変なんだそう庭と家の前の除雪をしてきて腕がプルプルしてますしほみんサンタさんぜひ表情ワカサギ釣りをしに岩洞湖にいらしてください岩洞湖、えー、これがねあの岩手県にある本州一玄東の地なん玄関の地なんですってめっちゃ寒いってことめちゃくちゃ寒いめっちゃ寒いんだえー、そして今何度表情若さぎついえー、わかんないかあー岩洞湖うわーすごいもうそれ湖の上にすごいねえこれ湖の上にテント張って若さぎ釣りしてるそう,いうことなんじゃないそんな場所いや寒いよ湖がもうカッチカチになっちゃった、うん、そうですやばこれがその写真ですえー、穴開けてビールでいやでも私こんなところに行ったことがそもそもないかもしれないやったことないですかないです、ね、表情若さぎ釣り表情若ないですねあのね群れが入ってきたら釣れるんだけどやっぱりあのドーム船とかの方が数はイージーに釣れますねああなるほどねだからねやっぱね群れがどれだけ来るかっていうところをそのそのさあんま移動できない,いそうねでも不思議だななんかそんな現在マイナス4度はあ寒いねまあ、でもマイナス4度ですからこれからどんどん寒くなっていくんでしょう、うん、まだ寒くなるでしょうね,ね来年の中旬ぐらいに来月の中旬ぐらいに多分表情若さぎ釣りが解禁になると思いますので、うん、めちゃくちゃ寒いので防寒対策をしてきてくださいね,ね寒くても氷に穴を開けるのも楽しくてここ2年行けてなかったので今シーズンの解禁が待ち遠しいですという
マリマリさんああでもやってみたいななんかどどなんかこう,、まあ、こう手回しでもいいんだけどやっぱねやってる人は電動ドリルのあそんなのあるんだ今ウェーンってやってねそれは楽です、ね、穴を開けて魚群探知機突っ込んで群れがいるかいないかをチェックしていなかったらまたちょっと歩いて次の穴開けてっていうことを繰り返して、えー、そういう感じだからほんと探してる工事そうですね,そうね。で、ね、その穴開けたらさ、<笑>そこが水ばーってなるでしょ、はい、でも、あの、あっち前に凍るんですって、それも。えー、そう。で、テントの中は、風とかも遮ると、結構あったかいですから。ああ、そうなんだ。まあね、じゃあ、群れのいるポイントを見つけて、あ、ここだって決めたら、そこにテント張るみたいな。そういうことです。あ、そういう感じなんだ。楽しそう。楽しいよ。僕もね、2回ぐらい経験あるかな。あの関東の近くだったら群馬県の赤城大沼っていうところが決表してできるっていう話なんでまあ行ってみてもいいかもしれませんね、はい、でも岩道湖いいですね岩手県雪大変だと思いますけど頑張ってくださいはい頑張ってください、えー、F 横グッズ差し上げます、ね、これあったかいコーヒー飲んでくださいね、うん、じゃあ続いてですねこれいこうかえっ、ー、とねハスボウハスボウ伊豆隊長、庶民サンタ、おはやまん。おはやまん。今年いっぱいで娘の部活も終わり、来年からは週末キャンプに行けるようになります。そうか、部活あったら行けないんだね。早く行きたいので、冬キャンデビューしたいと思ってます。そこで伊豆隊長に質問ですが、冬キャンに絶対必要な道具は何ですかよろしくお願いします。冬キャンで必要なもんって言ったら、道具はまあ、もちろん道具だけど、まあ一番は気合いじゃないですか。<笑>寒いからね、もう。いや、寒いでしょうね。うんでもね、やっぱ暖房器具があるとめちゃくちゃ楽です。本当全然違う全然違う。まあ、薪ストーブとかあるだけでも、ほほほって暖かいから。まあ、薪ストーブに限らず、ストーブがあるとね。はいはいはい、はい。ああいう燃料を使うやつでもいいですし、あの、石油とか使うやつもいいですし、あの、ホットカーペットもあるとめちゃくちゃ暖かいんで。ホットカーペットなんであるんだ電源使えるキャンプ場とかあるとね、うん、そういうことができちゃうんですよ。あ、なるほどね。ただまあ。どういうことホットカーペットをその地面に敷いてってことそうそう、テントの中にホットカーペット敷くんですよ。テントに敷くんだ。あったかいですよ。床暖房ですよ。へえ。そう。冬キャンプはやったことない。あ、冬キャンプやったことないですね。でも冬の釣りはやるでしょ。釣りはやるけど。冬の超寒い時の釣りで必要な装備って何ですかあ最近ね、あれがあるといい。あの、断熱ベスト。断熱ベストなんていうのあの、ほら、スイッチ押したらとっかくなる。電熱ベスト。電熱。ごめんなさい。あ、電熱ね。電熱。電熱ベスト。あったかいですかあれ、違いますね、やっぱり。僕ね、昔それがね、出始めた走りの頃ね、うん、背中に電熱線が入ってる、はい、あの、ダウンベストをね、着てたんだけど、背中あったかいとそれだけでね、だいぶいい、ね。違いますよね。え、庶民のはどこに電熱線入ってるあれ、私ね、こっちの前目です。前。はい。熱い。あったかい。あったかい。うん。まあ、熱々熱っていう感じではない。熱くはない。うん。快適でしょうね。じゃあ、ここに入っているってことは、手冷たくなったら、ポケットに手突っ込むと、ポカポカだ。ポカポカ。それです。冬キャンプ。うん。使ってください。こういうのあるとね。全然違いますよね。今、ワークマンとかでもだいぶ安く売ってるから。電熱ウェア、ワークマンにも売ってるの売ってますよ。ああ、はい、いいですね。これあると思う。全然怖くないかもね、うん。バッテリーさえあればいいわけだもんね。そうそうそう,そう。いいですね。じゃあ、それで使ってください。ぜひ。えー、エフオグッズ差し上げます。ハスボーさん。じゃあね、これ最後かな。えー、四、四人目のこれ、あっている方は、コ、う、ケ、ん、コプターさん。コケコプターさん。井手隊長、庶民サンタ、おはやまん。早いもので、今年も残すところ一週間になりましたね。来週は放送あるのかなありますよ。大晦日に放送ですよ。ザバン。そう。えー、もしあれば、えー、2022年は1月1日に放送があったので、ザバーに始まり、ザバーに終わる年になります。うん、そっか。確かに。元日放送をやって、大晦日放送で終わるんだ。すごい。そうだね。ザバーンの今年の流行語は、サキントリか、スペアリブの甲羅にでしょうか。井出隊長は何だと思いますかっていうメッセージ。うんまあ、確かにね、あの、サキン掘りは僕、かなりハマったんで、夏に。そんなに行ってたんですかなんかもうね、5、6回行きましたね。暑、えー、い中、冷たい川に入るだけで気持ちいいね。ああ、確かに確かに確かに。で、それで金持って帰れるでしょ。うん。金欲しいですかよっそりゃ。<笑>でも、どう、どうしたらいいんだろうね。そういう砂金を持って帰って、それどうするんですかこうやって小瓶に入れて、こう見るんですあ、見る。ああ、うん、なるほど。で、ニヤニヤ。でも綺麗かも。ニヤニヤするんです、うん。でも、あの、なんか子供心ですよね。どっちかっていうとね。<笑><笑>これを加工して何か作れるほどは取れないですよ。あ、そうそうそうそう,そう。でも、頑張る人は、もう
何グラムも取れたりするんでそれでねあの作ったりするみたいな指輪とかえー、すごいそれぐらいできたらいいですけどね、うん、でもなんかね子供の頃にこう自分で集めた金だってなるとでね中にはねこういう小指の爪の先ぐらいの大きさがゴロって取れることもあって、えー、それ自然金って呼ばれる形なんで、はい、ボコボコした形の金なんで、はいはいはいはい、それ自体が芸術的価値を持つんでもうね溶かして指輪にしようっていう気持ちもなくなるんですよなるほどねだからもう見て微笑む綺麗だなーって北総 M っていう<笑><笑>そういうもんなんでねいやでもちょっとやってみたいな趣味なんですねね、そうなんですよまあだから結構座番的には夏に先に取りかなり話してたんで、まあ、流行語かなと思いますけど、うん、民の今年の流行語は何ですか、ね、なんだろうえー、流行っていうほど何かあったかな、うん、今年暑かったことたくさんやったことうんでもねくマグロを釣りに行ったんだよ大間にこれそうこれそうマグロ私の中ではなんか結構ね今年トップの思い出かなこれそう70キロでっかいまんまるで縦も長いんだけどやっぱ、うん、お腹周りが本当にこんなんでうん、うん、すごいね60キロつったらもう自分の体重よりもでかいわけだもんねそうです70キロです70キロか70キロ<笑>食べためっちゃ美味しかった黒マグロだもんねそうだから私の中では黒マグロかな今まで食べた魚の中でどん,どんぐらいの位置づけいやもうもうダントツトップマジでうんダントツだって黒マグロおい,おいしいよねこうね魚屋さんとかも,もちろん寿司屋で食べたりとかもするけど、うん、釣ったやつもおいしい半端ないうわどうやって食べたんですかいやもう刺身で、うん、であと熟成させて、うん、でも2週間ぐらいは熟成させて毎日毎日食べましたねうん、毎日ずっと刺身そう毎日刺身でも全然飽きない焼いたりとかもあちょっと焼いたりとかもしましたけど、うん、でもね毎日刺身で飽きないくらいそんな飽きないの本当に美味しかったうわ、うん、えまさか一人で7 0キロ食べたわけじゃないのいやいやさすがに家族に送ったりとか、うん、あとはなんか飲食店やってる人にあげちゃったりとかしましたけど大トロはめちゃくちゃ美味しかった結構どんぐらい取れるの大トロって大トロでも、うん、こんだけ大きいとでも結構このブロックこ,こんな<笑>こんな大トロ取れましたよ、はい、あそうかこれが2個かじゃあうわうわブロックがまあそう右のお腹左のお腹とねそう大トロになるとやっぱもう刺身で食べたいねやばいですもう、うん、うわマグロですねじゃあこのマグロはそういやーちょっと砂金取りもいいけどマグロいいな<笑>釣りたいなーいやー感動したなーはあ泳がせ釣りえサバの泳がせ釣りサバの泳がせ釣りサバを釣ってそれを泳がせてマグロになるんだそういや憧れますね、うん、オーバーに行ったら釣れるんだそうです憧れます機会があったいやありがとうございます、うん、ということでコケコプターさんはこちら、えーはい、3種の神器差し上げますんでねえー、サイン付きで皆さんに送りますんで、はい、楽しみにしておいてくださいということで、えー、吉野翔民さん翔民さんたでしたありがとうございましたありがとうございました今年もありがとうございました、はい、今年もありがとうございましたよいお年をよいお年を